哥几个，这家伙精神着呢，要是不小心跑出来，可够大伙忙活一阵子的了。放心吧，老大，我们会看好他的。这，这，二团长，二团长，嗯。雪兰，他们又想干什么？罗布那家伙刚刚抓回来一只沙漠蜥蜴龙。二团长，这家伙可能卖个大价钱。<笑>我是想之后让兄弟们过几天好日子。<笑>就是啊，就是、啊。<笑>我去看看萧炎，你去忙吧。是。大哥，萧萧炎子的伤还是没有起色吗？已经五天了，我真怕他。这小子再不醒来，那些因爆炸而滞留在他体内的斗气，会造成不可逆转的伤害。啊，大哥，有什么其他办法可以唤醒他？石墨城的医师和炼药师，我都请来看过了，大家都束手无策。二团长，请你们赶快去一下练武场。啊、走。嗯没想到这魔兽还真不小心跑出来了。没事儿，要不正好给兄弟们练练手。<笑>别慌，别慌，一起上！老布，你这个混蛋！二团长，这也交给我了，你们快走开！团长，这只魔兽原本被麻醉后，好好的关在笼子里，但是那家伙，现在大家都拿他没办法。嗯多谢罗布先生及时赶到，救下舍弟。哎，小事一桩。听说萧炎兄弟的状况越来越糟了，这若是一直不醒，可真是天妒英才呀、啊！你，哎，他竟敢这么说三弟！大哥，罗布现在越来越过分了。嗯
别冲动，我心里自然有数。小杂碎，今天就是你的死期！<笑>你就是在我前进的路上必须被清除的障碍，是吗？可你太弱了。很厉害吧？有这个力量，但不是你的。什么？来呀！我说，快干掉我！住手吧，小爷！这力量根本不属于你。闭嘴！就是我的力量，是我萧炎的力量。来呀！我萧炎，干掉我！成功了，老师，你看到了吗？是我小岩创造出这恐怖的力量。小炎，吞噬一伙异常危险，是否值得冒这个险？你考虑清楚了。三年之约就要到了，我必须用尽一切办法变得强大。这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。挥剑和专注做事一样。<笑>应该就是把心里的顾虑全部放下。以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊？为师很高兴能有你这位弟子。老师，老师我可以，我可以传授道气给你。我，我怎么没发现，那次借用老师的力量？
都是在消耗老师的灵魂力量。小燕子，你可算醒了，把我和大哥担心坏了。醒了就好，这样哥哥们就放心了。我没事，让哥哥们担心了。啊，海老先生，您来了，您的状态恢复的越来越好了，看上去也更年轻了。萧炎杀掉墨家大长老一事，还望您帮我们保密。毕竟墨城是云岚宗的外门之事，身份不一般。这个放心。小燕子，没有什么比身体更重要。养好身体，有什么事以后再说。嗯，大哥，我想先自己调理，你们去忙吧。等我修整好，就去找二位哥哥。嗯嗯，照顾好自己，小燕子。别让哥哥担心。嗯。这是能让你恢复实力的复灵子弹的药方，作为你救我的谢礼。佛怒火炼的爆炸威力，让我的，让我的灵魂力量受损严重。无法支撑炼制茯苓子弹，你拿着药方，再去找其他的炼药师吧。据我所知，某些药材可以恢复受损的灵魂力量，需要何等药材，老夫倒是说不出。不过想必米特尔拍卖场的总部一定可以找到这种药材。米特尔拍卖场总部在哪儿？加马帝国的帝都。海老，我们去帝都。嗯。老师，我会找到恢复灵魂力量的药材，唤醒您。大哥，小炎子太过消沉，难道伤得太严重？我觉得事情没那么简单，先让他休息一段时间吧。对了，别让萧炎知道罗布的事。萧炎需要好好静养身体，而我们俩，也不能总是让做弟弟的为我们出头。嗯，哼，罗布。啊，海老先生啊，晚辈还有一事相求。嗯，萧炎已醒之事，还请海老先生不要让佣兵团内的人知道。哼，准备清理门户。嗯，另外，晚辈还会放出海老先生离开的消息。只有这样，贪婪的豺狼才会上钩。不错，慈不长兵，该下狠手就要下狠手。刚刚好。身体内部真是被破坏的一塌糊涂。老师，这地火莲子，小家伙。安静的待着，可别捣乱。我需要尽快恢复，赶快去寻找唤醒老师的药材。
军也无法完全吸收，必须把杜宇的能量送走。啊，小家伙，便宜你了！乖乖的，别挣扎，我可不会害你。老师，当日我和葛叶前往墨家参加寿宴，谁知突然冒出两个人，其中一位是斗皇强者，另一位并未暴露真实实力。他们揭露墨城多年以来一直用人类身体实验移植魔兽能力，此等龌龊之事，简直玷污云兰宗的名声。对方可有墨城作恶的证据？那两位神秘人拿到了一些培养怪兽的尸体，而莫城并没有对此做出合理的解释。嫣然，你们可知那位斗皇强者的身份？他是否穿着一身黑袍？呃，他，他并未穿着黑袍。当时得知此事后，弟子就与葛先生连夜赶回宗内，向宗主禀报。嗯、宗主，老夫认为莫城之事不可深究。莫城做出如此恶事。如不彻查，怎么弥补云兰宗的声誉？老夫自是为云兰宗的声誉考虑。莫城已死，若执意追查莫城之事，恐怕会揪出那四名斗皇与他的恩怨。老宗主必死关后，宗门只剩下宗主一位斗皇。若这四名斗皇因此事迁怒云兰宗，岂不是引来大患？还望宗主三思。嗯。宗主，宗主，云林长老所言也不无道理。虽我云兰宗行事向来光明磊落，并不惧怕麻烦，但嫣然的三年之约时期将至，的确不能过多生事。另外。查清楚莫城此事所牵连到的无辜百姓，并做好安抚工作。两位辛苦了。
以美杜莎女王的实力，杀我易如反掌。不过你现在却并未这么做，我想你的实力还没恢复吧？哼，想要吸干我的斗气，那我即使拼了这条命，也要让你再次重温一火焚身之痛。你是第一个敢威胁我的人，你也是第一个咬我的女人。刚才的那股能量，应该就是地火莲子。当初若非因为收取青莲地心火，身受重伤，这等宝贝怎会被我落下？没想到，到头来最大的好处，竟然被你给得到。那古河怕是气得不轻。女王陛下不也是成功进化？你得到的好处也少不了。若非当时处在关键时刻，我早就亲手宰了你。人类，不得不说你的胆子很大。你不仅敢独闯我族神殿，还敢将我所进化的本体当做宠物来。这份胆量，这么多年来，我还是头一次见到。我可不敢，只是那条吞天蟒，它好像喜欢跟着我。那需不需要我叫你一声，主人？现在的我，实力的确没有恢复。不过，在我下次苏醒之后。我会取你性命！哼，小家伙，等着吧！这世上有资格当本王主人的人，还没出生。变天了！你们这是何意？团长，兄弟们风里来雨里去，为墨铁佣兵团的壮大可谓出力不小，而您似乎实力差了点儿。这样的团长恐怕不能服众啊！连大老师都是，凭什么当我老大？嗯继续。小的觉得团长这位置有能者居之。说完了。不单单是我，大家都想说的话就不能自己亲自说，这可不像是你的作风啊。哼。小家伙，凭你紫金元去边上待着，我这边有正经事要做。小家伙，没关系的，我这边还有
这紫火也太小了。按照这个量，就算是一瓶紫金元，也只够烧出一团火焰。不过，这个小家伙也没吃多少，怎么吐火吐的这么多？难道是唾液的缘故？小家伙，看来需要你帮我一个忙了。<笑>哎，小团长，我觉得兄弟们说的对呀、啊，也该反省一下自己的问题了，不然怎么让大家心服口服啊？老祖福，就是，就是，祖福，团长，一帮吃里扒外的东西。罗布兄弟，我们从来都不强留任何人。如果觉得墨铁佣兵团不适合。诸位可以自行离开。<笑>小弟啊，佣兵团本来就是最强者才有资格当老大。当初若不是萧炎，墨铁佣兵团早就被我给灭了。如今萧炎已经死了，看你们还能翻出什么浪来！你的人齐了吧？哼，今天你俩是插翅难飞。<笑>走，快点，快走，走，快走！小团长果然好算计，但你可别忘了，我们之间实力的差距。就叫你紫火丹吧，接下来就试试和青莲地心火的融合。啊！海老，发生了什么事？不像是平时练习的动静，完全恢复了。啊！罗布以为你不行了，准备给佣兵团换个老大。不该留他一命！<笑>竟然会用引雷的方法破我的斗气铠甲
！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！区区两个斗师，凭靠外力把我逼到如此境地，这能不服吗？萧<笑>鼎，去地下陪你那可怜的弟弟吧。告诉我的，说说他已经。抱歉，我说错了。小严，你不要欺人太甚。自有佣兵的解决办法，把他留给我今天你的情绪有些反常，一定是发生了什么。这样的夜晚很适合怀念。你呢，在怀念谁？明天一早动身，我要尽快赶往帝都，找到恢复灵魂力量的药材。嗯。
，难怪找不到小燕子，原来躲在这偷偷喝酒，也不叫上你二哥。哎哎、看来他的状态还是没有调整过来。大哥，我们能拥有这样的实力，小燕子这三年不知道经历了多少艰辛。走吧，我们虽然帮不了他，但是陪他喝喝酒却没有问题。嗯。哎，小银子，大哥二哥，啊，来，嗯，坐，嗯，一起喝酒，来，啊，大哥谢谢你，出手镇住了罗布，嗯嗯，喝，喝。大哥，二哥，嗯，这是和你们匹配的玄阶中级功法，里面还有配套的玄阶高级斗技，以后就无需再担心罗布这种角色了。太好了，哥哥就不客气了。哎，啊，一起。小燕子，有什么事情，不要只是一个人撑着。我跟你二哥不是外人，就算我们没有能力帮你，但把烦恼说出来，心里总会舒服一些。我做了一件自己都无法原谅的事情。哦，那太糟糕了。不过我相信，这世界上任何人都会做错事。说到这个，我跟你二哥倒是有着讲不完的故事。<笑>是啊，有一次护送一个雇主的任务，我当时杀红了眼，没有按照大哥的计划行事，害得我们所有人陷入了绝境。哎。我当时真以为大哥被我害死了，差点疯掉。<笑>你还真有脸说这事儿？嗯。<笑>但我从来都相信你二哥，最后也是他救了大家。对，我们家有着迎难而上、永不退缩的血统。迎难而上，永不退缩。当然，我能看得出以你的心性。现在的痛苦会远远超出我们的想象。不过，这次真的无法挽回了吗？嗯，这就对了。明日一早，我就启程前往帝都。小燕子，三年之约快到了，你可准备好了？三年之约。纳兰嫣然，这三年为了变强，我放弃失去的这些。小燕子，若是你没有走下云岚宗，哥哥们向你保证，总有一天，我们会让云岚宗为此付出血的代价，即使赌上性命。不过大哥二哥还是坚信，一个月之后。你一定会名震加马帝国的，我知道。来，大哥，二哥，<笑>好，来，来。
，想要在云海中战胜云雾兽，必须找到他的秘密。老师，你好像有心事。嫣然，老师有些事情要做，需要离开云兰宗几日。你可记得，还有不到一个月的时间，就是你和萧家小子履行三年之约的日子。老师，这三年我每天都谨记在心。昨天，我收到父亲来信，爷爷体内的落毒。一直未曾去除，现在病情加剧，都是因为三年前我执意退婚之事，惹怒了爷爷，才导致他意外中毒。别难过了，为师离开前会亲自去找古河，请他为纳兰老爷子治病。嫣然谢过老师。小家伙也逞强。记住，留得青山在，不怕没柴烧。小银子，保重。海老，我们出发。肖组长。行李收拾好了，护卫也已经集合，随时可以向帝都出发。嗯，三年之约终于要到了，萧炎，你现在过得好不好？<笑>几年没见这臭小子，应该又长高了吧？<笑>小管家，传令下去，即刻出发。是，组长。我们可以直接飞去帝都。飞行兽可比我们慢多了。我的灵魂力量受损，现在无法支撑长途飞行。不过，多谢海老先生提醒，可以找到恢复灵魂力量的方法。不用谢我，各取所需而已。我非常认可你炼药的手段，找其他炼药师我也一定不会放心。只是担心你一直消沉，会影响帮我炼制负灵子丹而已。小子就喜欢海老先生的直接。二品丹药算什么？我师兄可是能炼制出三品丹药。哎，你知道吗？这次的参赛人数是历届最多的一次。哎呦，哎，对不起，对不起啊，我不是故意撞你的。没事。哎呦，您是二品丹药师啊？哇，这么年轻，这可不多见啊。海老，我们，您也是去帝都参加炼药师大会的吧？嘿，我们也是，我们也是。哎，若是能进前十，那我可光宗耀祖了。做梦吧你，还前十呢，能进前一百也算烧高香了。炼药师大会，不太清楚啊啊，我也不会参加。呃、天哪，身为炼药师，竟然不知道炼药师大会？那可是所有加马帝国年轻炼药师梦寐以求的机会。就是啊，那可是出人头地的机会啊。二品炼药师怎么连这都不知道？那边。哎呀，出云
帝国这次派出的炼药师，实力好像不弱啊。刚才那是舒云帝国的炼药师。哦，除了加玛帝国，其他国家也会派人参加炼药师大会。不过论实力，没有谁比得过我们。前七届的冠军，可都是我们加玛帝国的炼药师。哦，那你们加油。啊呃萧炎少爷，估计明早就会抵达加玛帝都。萧炎哥哥，终于要履行三年之约了。萧炎少爷进步神速，前不久冒险融合两种异火，自创出威力极大的斗技，击杀了实力堪比斗皇之人。萧炎哥哥一直都这么优秀，跟在他身旁的那位斗皇强者，底细弄清楚了吗？此人名叫海波东，加玛帝国曾经的十大强者，号称冰皇。几十年前，因不明原因被美杜莎女皇所封印，一直隐居在墨城。萧炎少爷为他破解封印后，便一直跟在萧炎少爷身边。动机尚不明确。动机不明。抱歉，小姐，您也知道，萧炎少爷体内有一个神秘强者的灵魂。之前这位强者好像发现了我的踪迹，不过好在他并未将此告知萧炎少爷，所以萧炎少爷并不知道属下一直在暗中保护他。可这样，他就不能感受到小姐的一片。我不在乎他知不知道。那位神秘强者的灵魂现在沉睡了，麻烦你去弄清楚，萧炎哥哥现在的状态。三年之约就要到了，若是输给……小炎哥哥一定不会愿意的。是，小姐，那个叫云芝的女人，应该便是云岚宗的宗主云韵。我感觉，那个女人似乎对小炎……你感觉错了。去吧。是，小姐。小炎哥哥，薰儿在迦南学院，好想你。不，不愧是米特尔家族的总部，这般规模，简直远非乌坦城的分会可比。米特尔家族可是加玛帝国三大家族之一，历史悠久，底蕴雄厚。即使是盐城的墨家，与他们比起来，无疑只是一个暴发户而已。嗯、这手笔还真不小。这里只是外部收台，所出售的东西也并不算太过珍贵。米特尔家族总部的拍卖场也犹如功法等级一般，被严格的分为天地玄黄四个级别，其中天级最高，里面拍卖的东西绝对会让几乎大半个加玛帝国的强者级势力蜂拥而来。海老为何对这里如此熟悉？阁下，请出示邀请卡。邀请卡，进入拍卖场的贵宾必须持有邀请卡，方能入内、嗯。穷小子，这里可不是你能来的地方。给我立正站好！给我立正站好！嗯
二品。小子，你账户上有多少金币？二十多万。哈哈，笑死大爷了，笑死大爷了！就这点钱，想进入拍卖场？哪儿来的，给我滚回哪儿去！何必跟这种狗眼看人低的东西计较？你竟敢骂他是狗，竟敢骂他是狗！你们这帮废物，把这兔崽子给我绑了！发生什么事了？哎呀！萧炎弟弟，三年不见，竟然连我都快认不出来了。亚飞姐也是越来越妩媚动人了。萧炎弟弟。三年不见，比姐姐还要高了，我都快认不出来了。亚飞姐也是越来越妩媚动人了。亚飞，何必浪费时间和这种穷鬼寒暄？不如我们、哎、要进去，姐姐陪你一起、哎。这位老先生是朋友。嗯、他们是我朋友。有事我担着。是。吃瘪了，吃瘪了。当年在乌坦城，多亏亚飞姐的鼎力相助。当初幸好有萧炎弟弟的丹药帮助，才让姐姐顺利完成家族的历练。姐姐应该感谢你才是。别。千万别，亚飞姐，这可担当不起。没想到萧炎弟弟不仅成熟了，还变得害羞了。三年前，你可不会这么怜香惜玉。啊，亚飞姐，你忘了我一直都很腼腆。哦，哎呀。没想到你年纪轻轻的，竟然已经是二品炼药师了。侥幸而已，你现在掌管着这座拍卖场。你这话可真够打击我的。这座拍卖场总部的权力全部在家族那些老家伙的手中，这可是他们的命根子，怎么可能交给我来打理？唉，现在的我只是作为这里的代监察长老而已。虽然这里不是由我掌管。不过至少也拥有着部分的权利。你这次来这里，想必也不会只是来看我的吧？能不能找个安静点的地方说话？当然，跟我来。嗯。抱歉，忘记你不太喜欢修炼了。谁说我不喜欢修炼了？我也是一名斗者，好不好？这是你这家伙，经过三年的历练，杀伐气息倒是越来越重了，简直都能比得上我们家族那位从战场死人堆里爬出来的大长老了。亚飞姐说笑了，真的没想到今天在这儿遇见了。啊，亚<笑>飞，这里可是我们家族办公的地点，外人可不能进入。你身为代监察长老，难道连这都不知道？嘿嘿嘿，哎呦，哪儿来的穷酸味儿啊？穷鬼好臭，穷鬼好臭！我说过，出了事我会负责，不劳你操心。还有，他是我的朋友，请你尊重一点。气炸我了，气炸我了！我说你平时怎么都冷冰冰的
，原来你竟喜欢这种小白脸，当真是好口味啊！不过就是不知道他能不能……<笑>怎么，小白脸想找死啊？别冲动，他是一心斗士。<笑>软货，亚飞，你眼光越来越差了。你若缺男人，也不必找这种吧。本少爷可随时愿意奉陪哦<笑>，这你也能忍？抱歉，我去不能。<笑>小子，就让爷来教教你，不该碰的东西别碰。少爷，没事吧？少爷没事吧？滚开！小白脸，你敢偷袭我？哼，我是不是还要通知你一声，动手了、啊？敢前进一步，从此以后，滚出米特尔拍卖场！啊、这,这种人直接宰了便是。这里毕竟是别人的地盘，不能让亚飞简单做。<笑>我们走吧。嗯。嗯。<笑>好。有种，竟然帮着外人！你们给我等着！坐吧，现在能说说究竟有什么事情了吧？亚飞姐。你在家族中似乎过得并不舒心，总有些身不由己的时候。刚才那家伙名叫雷勒，似乎对我有些恶心的念头。他的爷爷是米特尔家族的长老，后台强硬。平常我也不想得罪他，因此只能选择无视。你知道，对于这种人，你越是这般，他越是窜得凶。你需要什么东西？说给我听听吧，我帮你查查。恢复灵魂力量的奇物。恢复灵魂力量，那东西可绝对是奇物。这等罕见之物，就算米特尔拍卖场也是多年未见、嗯。就算米特尔拍卖场没有恢复灵魂力量之物，以他们无所不在的消息渠道。想必也能打探到此物的下落。呃，亚飞姐，嗯，放心吧，我。
我会让家族的信息渠道留意，一有消息立刻通知你。嗯，女娲子，看看拍卖场有没有上面的药材。老先生，这药方上的药材非常珍贵，整个拍卖场也就只有四种。嗯，总比什么都没有来的强。不过老先生，但价格可能要超过百万金币。女娲子。赶紧把那四种药材给我带过来吧。紫金卡，老先生，请您稍等片刻。我已安排手下去库房取那四种药材了，老先生。您是斗王强者吧？按照米特尔家族的规定，至少斗王级别以上的强者方有资格持有这紫金卡。您在这里是可以享受七折优惠的。雷长老，雷长老，你等一等，雷长老，你等一下雷欧长老前来有何事？亚飞小姐，刚才属下去库房领取药材，雷欧长老说，药材早就被人预定了，不能转让。公报私仇吗？哎，老子滚！爷爷，就是他打我。雷欧长老，那些药材放在库房中几个月有余了，今日之前我都未曾听闻被人预定。<笑>这两位可是大客户，而您贵为长老，竟拦截下客人所订购的药材，是想要我们米特尔拍卖场的名誉扫地？爷爷，<笑>好大的官威呀、啊！亚飞，什么时候你把代监察长老那个“代”字去掉，再来和我说话？不过我倒想问问，这两个人当真是大客户？伪造身份可是重罪。你还纵容他俩打伤族人，就凭这几条罪状，下次元老院会议，我会郑重提出对你的罢免要求。嘿嘿，到时候本少爷纳你为妾，也算抬举你。亚飞姐，何必与畜生一般见识？爷爷，就是这小子，太猖狂了，把他的腿给打断。哼，小子。好胆量！老夫今天就教教你，什么叫油盐不识泰山。米特尔藤山的废柴还活着吧？天哪！他竟然敢这么说大长老！我们大长老可是加马帝国十大强者之一，这位老先生，他究竟是谁？你这糟老头子，还给我嘴！阁下，你没有资格这般称呼。一炷香之内，那些药材必须出现在我面前，否则。我不介意让米特尔家族少一个长老。你你你放肆！你知道我爷爷是谁吗？你这是与整个米特尔家族为敌！小心！爷爷！爷爷！爷爷！你没事吗？爷爷！金鸡斗宗，毫无方法可寻。嗯、这股斗气，啊啊啊啊！爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？
斗皇强者。斗皇，现在开始计时，一炷香后，我看不到药材，就算米特尔腾山来了，你也必须死。快去把药材送上来！海老的威风果然不一般。亚飞，谢过海老先生。哎，斗皇强者，你这家伙！竟然可以认识这种超级强者，老先生，既然您与我们藤山大长老认识，这还请您拿回去吧。那几种药材就当米特尔家族给您赔罪。你这女娃子倒是挺会做人的，不过还是按照规章办事吧。亚飞姐，海老他不会拿回去的。老先生，按照米特尔家族的规定。斗皇强者享受最高优惠，这四种药材只需之前的一半价格，五十万已从紫金卡中扣除，请您收好。大大人，药材来了。大人，您所需要的药材都在这儿了。海老，不打开看看。小人拿性命担保，绝对没有半点损伤。嗯，呃，是是。亚飞姐，既然如此，我们也该告辞了。亚飞小姐，纳兰嫣然小姐有要事，想要见您。啊嫣然妹妹，许久未见了。嗯，亚飞姐姐，嫣然此次前来是有事相求。来，先坐下，咱们慢慢说。嗯。小野兄弟，这不是莫城寿宴上。云兰宗的那个少宗主吗？来，嫣然妹妹，先坐下，咱们慢慢说。啊，亚飞姐。之前有客人、啊，你也知道，姐姐就是个劳碌命，天天都有见不完的客户，做不完的事儿。嫣然妹妹来的正好，来尝尝这个。这酒啊，是用魔兽山脉深处采摘的千年赤红果酿制而成，具有养颜益寿之功效。亚飞姐姐这里果然从来不缺稀罕之物。嫣然此次前来是有一事相求。哦，究竟是何事，竟让云兰宗的少宗主为难？几年前，我爷爷击杀剧毒无比的五阶魔兽烙铁毒硬蟒时，你这次上云兰宗中了落毒，便是和外面那个丫头有关。这几年一直依靠斗气压制，可是半个月前落毒再次爆发，而爷爷体内的斗气也快消耗殆尽，至此陷入昏迷。可有请炼药师看过？我曾拜托老师请来丹王古河为爷爷诊断，但其断言，只有拥有异火的炼药师控制异火进入爷爷体内，才能将落毒驱除。拥有异火的炼药师，整个加马帝国都未曾听说过，所以嫣然前来是想请亚飞姐姐帮忙。米特尔家族的消息渠道众多，若发现拥有异火的炼药师，只要他愿意出手相助。纳兰家愿奉上这上面所有的宝物作为酬劳啊！这份酬劳
，就算是米特尔家族看了也会眼红。只要能救爷爷，这些身外之物又算得了什么？请嫣然妹妹放心，我会尽快通知全国所有的米特尔拍卖场，留意拥有异火的炼药师，若有发现，定将告知。<笑>谢过亚飞姐姐，那我就不多打扰了。嫣然静候姐姐的佳音，嫣然妹妹也别太担心，纳兰老爷子吉人自有天相，希望爷爷能熬过这一关。真巧啊！刚才我跟他的对话，想必你也听到了。我觉得你可以看看这个，酬劳里的七幻清灵弦，正是恢复灵魂力量的奇物。看来这东西似乎对你很重要。三年前你的事跟纳兰老爷子并无关系，甚至事后老爷子还将纳兰嫣然赶出过家门好几次。我不想讨论那个女人的事，但七幻清灵弦，我必须得到。但是你刚才也听到了，一伙是。是好吧，看来你已经有了决定。我想你可能会需要这个东西。你真的准备好要去纳兰府了？若海老有事，可先行去忙。那好，老夫去见一位老友。萧炎弟弟，这件宝物可以隔绝你的气息，即使是斗王强者也无法辨认出你的真实身份。你去纳兰府帮纳兰杰驱毒的时候，将其带好，他会帮你避免一些不必要的麻烦。纳兰家。我是谁并不重要，而你今天却必须要死在这里。
击！再也不可能做到看来我的任务结束了，还没有到无法挽回的地步。还真是小看了你。我们萧家可是有着迎难而上、永不退缩的血统接下来交给我吧。皇果然好眼力，看来今天的任务只能到此结束了。相信我们将来一定会再见面的。斗皇强者，嗯，刚才他有一种特殊的斗气，屏蔽了这里的气息。不过看样子，他并没有真的想要杀了你的意思。白老，麻烦你先送我到纳兰府。嗯。之后，老夫会想办法追查一下这个斗皇的消息。嗯，小子很不错。小姐，您可以放心了。
阁下，你也是前来为族长治病的炼药师。哦，这是米特尔家族的推荐信。啊、哦，大人，您请。海老，小人有眼无珠，冲撞了您，请您一定要宽恕属下呀、啊！雷长老，你可知我米特尔家族靠的是什么起家呀？拍拍卖场。亚飞，你来告诉雷长老。我们米特尔家族自从成立之初，就是一直依靠着看人看物的眼力，才能在加马帝国乃至整个北方大陆有着一席之地。嗯，雷欧，这次本该直接逐你出家族，不过念在你曾经对家族有功，便去长老职位，分配到边境城市管理分会。三年之内不许回总部。是是，亚飞这次做得很好，之后就由你正式着手管理米特尔总部拍卖场吧。亚飞谢过族长。我看您还是回到家族居住吧，您的房间可一直打扫着呢。有心了。不过短时间内我还不能回来，按照约定，我还得跟在那小家伙后面当一段时间的护卫呢。护卫？啊、那叫做萧炎的年轻人，竟然能让宁屈尊去做他的护卫？不要小看他，这家伙不简单。当初就连是我，也在他手上吃过几次亏。这种人实力隐藏的太深，能做朋友就绝不要与他为敌。整个加马帝国有资格让海老您这般对待的人，也不会超过五个。可那些人都是一些老不死的家伙，而这名叫萧炎的年轻人却仅仅不到二十岁呀、啊。您放心，我会严厉吩咐家族中的人，不要与他结怨。嗯，你们先下去吧。是是。谁能知道，三年前那个被称为废物的少年，如今竟然能够让帝国三大家族之一的米特尔家族如此忌惮？纳兰嫣然呢？你可真是看错了。抱歉了，那裸毒实在是太顽固，我配置了十几位解毒丹。全都没有效果，辛苦炼药师大人。啊、这位小兄弟，在下拿兰素。严萧，米特尔家族的亚飞小姐举荐我过来试试。看能否替纳兰老爷子驱毒。哦，原来是亚飞执着推荐的呀。来，请坐。连丹王古河都没解决的难题，一个二品炼药师能做什么？戴着面具怕见人吗？装神弄鬼。你究竟想怎样才肯解除婚约？先赔偿赏。好，我可以让老师再多给你三枚聚气散。另外，如果你愿意，我还可以让你进入云岚宗修炼高深的斗气功法。这样够了吗？我真的很想把你给丢了。你可以把这当做是胁迫，不过你也应该清楚，现实就是这样，没有什么事是绝对的公平
，虽然并不想表达什么，可你也清楚你和我之间的差距。高三姐，活该被推翻。是，被人上门强行解除违约，看你这族长，以后还有什么威望管理家族？我的肺！想必诸位也清楚，家父体内的烙毒爆发，不容乐观。丹王骨核诊断，需要使用异火。才能将老爷子体内的毒素驱除。不过，想要寻找拥有异火的炼药师，实在是太困难，所以只能试试他法。抱歉了，拿兰大人，我们实在是无法将其去除。早有耳闻，诸位在炼制解毒丹药上深有造诣，所以在下想请诸位再看看。是否能有其他办法？这是什么话？看来，老爷子的确是命要一劫呀。感谢诸位今天的赏光，待会儿在下还是会让管家给诸位一份丰厚的报酬。我试试吧。啊？啊？区区一个二品炼药师也来凑热闹？这位小兄弟，你有把握治疗老爷子？那请问，丹王古河可有把握治疗？啊，若是古河大师能够治疗的话，我们又何须再费这般大的精力四处求医？既然连丹王古河都没有绝对的把握，那纳兰族长对我说这些话，是不是有些、啊……我……阁下误会家父了，他并非是针对你。只是爷爷如今情况越来越不妙，我们已经再没有多余的时间去消耗，所以自然是需要小心一点，还请不要介意。刚才你们浪费的时间还少吗？你怎么说话呢？这是哪里来的毛头小子，竟然如此狂妄！你一名区区二品炼药师，有何资格与我们这样说话？听阁下的语气，似乎是对自己的本事有着一些信心。不过，就算你天赋再杰出，可现在的你也仅仅只是二。啊啊啊请问，我现在有资格了吗？啊、阁下，心情的怠慢，请多多包涵。先生，您这边请组长，嗯，退下吧。是。落毒这东西，恐怕就算是斗皇强者，也不敢轻易沾惹。老爷子能熬过这么多年。已经是到达极限了，小兄弟，你看是否有些医治的眉目啊？我并没有其他办法，只能按丹王古河所说，用异火进入老爷子体内，慢慢去毒。那样的话，危险性太大。你有几分把握能成功？不到五成。看老爷子这般模样，想必撑不过两天时间。是让他在毒素的折磨中死去。还是试一试能否挽救。这我想那些是否有绝对把握的笑话，还是别说为好。若你们还没有准备好，那就不用浪费彼此时间。小兄弟，别动怒，嫣然也只是担心老爷子。既然这样的话，那便全靠小兄弟了
，若真能医治好老爷子，不仅酬劳奉上，你也将会是我们纳兰家族永远的朋友。你们退后，别打扰我去读。用异火进入老爷子的身体，会是一件极为危险的事情。你们要做好最坏的打算。我开始了。白老，没想到今日还能见到您呢。当初接到您的消息后，我等待数月，蛇人族在沙漠中戒备森严，我几乎动用了所有的资源，也没有找到您的半点踪迹。当初出了点事，所以隐居了这么多年。一切都过去了，你也成为了斗王。米特尔家族的担子，你挑的不错。<笑>我办事您还不了解吗？这几年帝都都有什么大事发生吗？说来听听。云岚宗的前任宗主云山，在几年前为冲击斗宗而必死关。若他真晋升成为斗宗，加马皇室与云岚宗的关系，可就更加紧张了。而我们米特尔家族，处境也很微妙。斗宗，岂是那般容易？不过您回来的消息，恐怕皇室已经知道了。真不想趟这趟浑水。嗯，不管局势如何变化，只要有海老您在，米特尔家族就有自保之力。被封印的这几十年，落下了太多。帮我找到药方中剩余的药材。哦，顺便再帮我留意一下恢复灵魂力量的天灵地宝。嗯就是捡回来的，小华子，你尽管放手弄吧，死了也没人敢怪你。爷爷，你瞎说什么呢？你这个死丫头，还有脸回来？若不是三年前你任性前去萧家退婚，我能气得修炼不济，被那落毒搞成这样吗？啊！爷爷，安静。老爷子有救了，没想到这么年轻的炼药师，竟然拥有着异火。嗯，的确很了不起。之前老师一行强者，曾陪同古河长老前往塔格尔沙漠寻找异火，可惜都空手而归，可见那东西有多强悍。觉得他不错。嗯，你胡
说什么？说起来，你与萧家那小子的三年之约，只有不到半个月的时间了吧？还有十三天。三年的时间，你也远比以前成熟多了。现在你也应该知道，当初的意气用事对萧家和萧炎带来了多大的耻辱和麻烦。我知道自己当初的举动，给他们带来了很多麻烦。不过，我也知道，我没错。听说两年前，萧炎便已经离开了乌坦城。据我所知，那曾经被称为废物的少年。已经再度恢复了以往的修炼天赋，而现在，不知道他已经成长到了何种地步。你这次似乎真的错了。三年之约我会遵守。若是我赢了，以前的事便一笔勾销；若是我输了，我纳兰嫣然也说过，为奴为婢，随他处置。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。这张契约不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的休书。从此以后，你纳兰嫣然与我萧家再无半分瓜葛想要一次性将洛毒去除，明显有些不可能。爷爷，你好点了吗？今天就到这里吧。燕萧小兄弟，那落毒真的能够全部驱除？按照这进度，至少还有七天时间。那就全依仗小兄弟了。<笑>没想到小兄弟小小年纪竟拥有这般本事，真不知道是哪位隐士高人。明天我还会再来，今天便先告辞了。嗯、啊啊，哦，丫头，你快去送送小兄弟。元宵，虽然我不懂炼药师如何去除毒素，不过能将恐怖的异火完全控制，送入爷爷体内，这般控制力比我所见过的很多三品炼药师都要强悍许多。或许吧。那你为什么不去考核三品炼药师？把自己的实力明明白白摆在胸口处，我可没那么蠢。你不也是没有将自己的实力放在明处吗？老师说过，那所谓的等级徽章，仅仅只是个假象而已。而且，连我自己也不知道我的实力究竟属于什么级别，上下浮动太大了。上下浮动太大，什么意思？抱歉，这是云兰宗的机密，无法外露。您大概什么时候前来为爷爷驱毒？元宵先生似乎对我的实力很关心啊
我虽然不是炼药师，不过却天生对灵魂力量很是敏感。早就听说过纳兰家族的大小姐是下一任云兰宗宗主的继承者，所以手痒探测一下而已。没想到如此小心都被发现了，实在敬佩。是吗？到了，纳兰小姐不用送了，告辞。真是个心高气傲的怪人。陛下，属下已经确认无误，海波东回来了。果然是他。另外，纳兰家族找到了拥有异火的炼药师，为纳兰杰医治。哼哼，纳兰杰运气不错。拥有异火的炼药师，难道是为了炼药师大会而来？这次可不能再被云兰宗抢人了。生机的融入进去，若不是我与青莲地心火的契合度颇高，恐怕也不能察觉。这些东西留在体内，可是一种不定时的炸弹呢。怎么回事？不可能拥有如此雄浑的能量，好精准的能量，难道是纳兰杰的？想必是潜伏在他体内的落毒，侵蚀身体的同时，吞噬了他的斗气，这就是他如此虚弱的原因所在。没想到，竟然还有意外的惊喜。如此精纯的能量，那我就笑纳了。不愧是斗王强者体内所凝聚的能量，仅仅一小份就这般庞大。多来几次的话，估计就可以晋升为大斗师了。似乎突然间变强了许多。嗯，驱毒成功了。纳兰杰中毒颇深，虽然昨天暂时缓解了一下毒性，不过还需要几次才能够将其完全驱逐。这是落毒？怎么弄到你身上了？不知道。没想到这东西竟然能抵御住我异火的炙烤。普通的落毒绝不能抵御异火，恐怕是这落毒潜伏在纳兰杰体内太久，引发了异变。可我并没有感到什么不适之处，他似乎是在我的控制之中。你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！够了，就算以我的实力沾染上少许，恐怕也很是麻烦。晚辈刚刚得罪了，这黑纸颇为诡异。日后这恐怖的毒性要是突然毒发，你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。炼药师工会总部
坐落于地图最繁华的区域，里面的自由交易集市，可供炼药师与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气，看看能不能找到你所需要的东西。交易集市，萧炎，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了呢。都一年多了，你也还是二品炼药师嘛？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师了。你是林飞？可恶，你竟然没第一时间认出本小姐！难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？哦、未来的二品炼药师，我还有事先告辞。哎，喂，这家伙，哎，别走啊你！你,你也是来参加炼药师大会的吧？你是要去交易集市吧？最近啊，我天天都在这里瞎逛，逛街我可最在行，有我的陪伴，保证你这次的交易集市之旅会成为你人生中最难忘的美好回忆。哎，说到我这儿啊，这个上海的药材也是，哥，这里啊，可比黑岩城热闹多了，许多只听老师提过的灵宝药材都能在这里看到，更别提即将开始的炼药师大会，全国的年轻炼药师们都赶来了。还好我求着老师带我一起来见识。对了，听说那个柳林也会参加。他，嗯，他呀，可是丹王古河的亲传弟子，是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊。林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所需的东西还得花时间慢慢找。集市很大的，第一次来容易迷路。你要找什么？跟我说，我肯定知道。那你知道哪里有恢复灵魂力量的药材吗？嗯、不知道、嗯。你拿的这个就是吗？不是，但是是我一个朋友需要的药材。哎，这怎么办？呃，大师，您可真是好眼光。这可是从魔兽山脉核心地带采摘回来的药材，药效可是极好的。呃、看您诚心想要，我便便宜点，四品丹药做交换。喂喂喂，四品丹药？昨天有个炼药师也问了，你不是说三品丹药吗？小姑娘，你也说了，那是昨天。这今天可就是今天的价了，那就不要了。我没有四品丹药做交换。你就是个骗子，奸商！老师说的对，这里的集市啊，就是骗子多。如果我把这消息告诉我那朋友，估计五品丹药做交换，他也愿意。啊？还有这种冤大头？啊，对，涨价了，现在要五品丹药来换。这什么人呢？这是。小姐，你是想换取这朵桃花火火种吗？你想要什么东西？一卷灵魂痕迹清晰的四品丹药药方。嗯，呃，你答应了。呃，呃，小妹妹，啊，你这药方的灵魂记忆已经模糊了。
，怎么可能？我的药方用过四次，应该还有最后一次使用机会的。那你的意思是我在骗人了？你明明就是在说谎！你刚才借着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。哦，哼，又是他！是啊，这店家可出了名的无赖啊！恐怕这小姑娘要吃亏啊！桃花火种，那可是个好宝贝。用四品药方来交换，也太假了。饭可以乱吃，话可不能乱讲。老子开门做生意，见多了像你这种想占便宜的骗子。你才是骗子！哎呀，不好了，雪妹这家伙怎么老是不让人省心？萧炎，你先……啊，不不不，我先去叫老师过来帮忙。哎，让一下，让一下。拿着你的飞药方，给老子滚！你这个骗子！你说什么？看老子今天不教训你！啊！药方还给他。小白脸儿，这里没你的事，给老子滚！药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力量的印记。只要请炼药师工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂力量，就知道谁撒谎。喂，哪个穷山沟里来的小白脸儿？老子堂堂三品炼药师，从来没有听说过哪个药方能够查出灵魂力量，哪个药师教的你啊？嘿嘿，这炼丹一坨，没个好的老师可不行。你看看你，才区区二品，想必你的老师也是一个一瓶子不满，半瓶子晃荡的庸才。哈哈哈！你说什么？我说道歉。哼，小白脸儿，就凭你！哼，想要老子道歉，先问问这把斧头同不同意。啊！你先退到一边去。嘿嘿嘿嘿。小白脸，受死吧！兄弟，有话好好说，别别别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。这都有点意思。呵呵，等任务完成之后，可以研究研究。哎呀，老师，你快点儿！哎呀，小祖宗，我实在是跑不动了。哎，不管你了。哎，你等等我。错了。桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我缘，我就将它买下吧。大哥看上这玉片是小弟的福气，尽管拿去也算是小弟的谢罪礼。送就不必了，你的东西。谢谢。雪妹，别怕，我来了。呃，哎，我还有事，先告辞了。哎，走了走了。小眼，真是你来帝都了，我没看错吧？我和弗兰克也刚到帝都没多久。真没想到这么快就见到你了，谢谢奥托大师。那这是帝都人最爱喝的茶，你快试试。哎呀
好小子，一年不见，实力大涨啊！现在的你，恐怕至少有五星斗士的实力了吧？叫谢二姨。哎呀，真是个不错的小家伙啊！哎呀，林飞那丫头啊，要有你的一半啊，我可就谢天谢地喽！哎，来来来，喝茶喝茶、啊。你说说你，用四品药方就换了这么一个花里胡哨的活。可老师，你看他不是挺好看的吗？好看，好看顶个屁用！身为一个炼药师，难道连这点常识都不懂吗？我之前那些东西都白教你了吗？哎，你要气死老夫了！嗯、呃，萧炎，你，你看我这，哎，我都气糊涂了。弗兰克大师，这种桃花火种虽然算不上什么强悍的火种，但比起斗气催化的火焰，还是强上许多。再者，这种火焰天性温和，用来炼丹极为合适。四品药方虽然珍贵，但以大师的实力，花费点时间，应该能再备一份。哎，也只能这样了。不过再想重新备一份的话，还要费我至少半年的时间呢。哎，你竟然给雪妹说情，是不是看上她了？你说什么？胡说些什么呀？别让他待着去。老师和萧炎有正事商议。一天到晚就知道凶人，知道了。嘿嘿嘿嘿，小雅啊，炼药师大会你报名了吗？没有，我来帝都是为了别的事。炼药师大会我不感兴趣。哦，啊！若你能在炼药师大会脱颖而出，那前途可是一片坦途啊！到时候不知道多少强大势力都会邀请你加入，你的名望和地位都会得到极大的提高、啊。就连当年丹王古河，也是在炼药师大会夺冠后才有机会走得更远。我一直不太喜欢投靠什么势力，我更愿意靠我自己。呃，呃对了，每一届炼药师大会的冠军啊，都将成为炼药师工会的名誉长老。不仅能享受与元老同级别的福利和权利，而且工会仓库内的罕见药材啊，还能优先换取。仓库内可以恢复灵魂力量的药材？呃，具体老夫也不清楚啊。不过这次大会的冠军奖品就是一卷六品丹药融灵丹的药方。融灵丹对灵魂体来说啊，是一种绝佳的圣药。不仅能够使得灵魂力量快速恢复，还能将灵魂所受的创伤完全修复小泽，给我把这融灵丹的药方弄到手，日后本王便不杀你。萧炎，我和你说啊，这融灵丹的药方啊，我参加。呃，哦，好，太好了，就以黑岩城分会的名义参赛吧。不过我有个条件，呃，因为一些缘故，我会易容参加大赛，而且参赛的名字也麻烦两位帮我改成炎萧。参加就参加呗，还隐藏身份，装神弄鬼，跟你有什么关系啊？哟。那跟你又有什么关系啊？烦死了！哎，修改名字没问题，我现在就把你的名字递上去。有劳大师了。三天后会先举行资格赛，就是把每个分会提交的参赛者先筛选一遍。哎，我说，没问题吧？没问题，三天后见。参加大会的那些手续，便麻烦两位大师了。嗯。这段时间我们会一直在这里。如果有事，记得来找我们。嗯。哎呀
，小严最后能进前十名，我们飞檐城工会可就名声大振了。<笑>明年的经费也能向总部狮子大开口啊！<笑>还有那些稀有的药材小姐，柳公子前来拜访。哦，元宵公子来了吗？已经在为老太爷治病了。嗯。哎，快看快看，柳公子真的好帅啊！他要是能看我一眼，我就知足了。别做梦了，人家可是冲着纳兰小姐来的。笑了，他笑了，哎呦，我都快要昏过去了。啊，小姐来了。啊、柳公子。啊，嫣然，这是老师特意为纳兰老爷子炼制滋补身体的丹药。古河大师费心了。哎，可惜。老师之前去塔格尔沙漠换取异火失败，不然，这次多亏了大师提醒，我们这才找到了拥有异火的炼药师来去除爷爷体内的落毒，想必爷爷不久后就会痊愈。异火，是加玛帝国哪位德高望重的炼药师得到了异火？是一位叫炎霄的年轻人，他能以这般年纪就收复了异火，可见其天赋极为了得。啊、哦。想不到还有这般天纵之才，恐怕就连老师也会忍不住想见识一番吧。嫣然，可否介绍在下认识这位炎霄先生？他脾气甚是古怪，眼下正在为爷爷驱毒。我们去爷爷门外候着吧。嗯这次的去毒就到这里吧。再有一次，想必你体内的落毒就能彻底去除了。哈哈，多谢炎霄小兄弟，我能感应到体内的斗气正在逐渐恢复，各取所需罢了。在下先告辞，等明日。炎霄兄弟，你也是为参加炼药师大会而来帝都的吧？我不过是凑凑热闹而已。哈哈，你倒是客气。就凭炎霄兄弟异火这项绝技，这次不想大放异彩都不行啊！大会之前总少不了一些练习，这些药材仅是老夫的一点心意，虽不是什么名贵之物，但也还能凑合着练练手。老爷子有心了，这些药材拿到米特尔拍卖场。恐怕会让一些炼药师抢破头的，我这就恭敬不如从命了。哈哈哈哈爽快！天色已晚，在下先告辞了。哎，老夫送你一程。哎，其实炎霄兄弟可以不用这么见外的，留下吃个便饭，也能增进增进感情嘛。不必了，<笑>不要说的这么直接嘛。行，老夫也不强求。如果以后要是有什么需要，都可以直接提。我纳兰杰能帮助的，绝对不会含糊。炎霄先生
，今日再次麻烦您了。这是我的朋友柳玲，也是一名炼药师。你好，元宵先生。你好。哈，柳玲小子，你不跟你老师学习炼药术，怎么又跑过来了？啊，老师让我带他老人家向老爷子问好。并顺便送来滋补身体的丹药。另外，炼药师大会想必云集了炼药界无数强者，老师也想让我下山见识一番。哈哈哈哈！古河这老小子有心了。古河的徒弟，炎霄先生，没想到你如此年纪便能拥有传说中的异火，实在让人佩服。不知炎霄老师明慧。他只是山中一闲人而已，没有丹王古河那般名气。元宵先生倒是谦虚，就算不提异火，如此年龄便成为二品炼药师，那本事自然也是不低。没办法，都是被人逼出来的。嗯，像元宵先生这样的，在下还有事，告辞。嫣然，他真的拥有异火。嗯，炎霄先生实力很不错，对火焰的操控恐怕不会逊色于你。在炼丹这一项上，这么多年来，他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。对不住了，柳林小子，老夫先去歇息了。嫣然，好好款待客人。嗯。柳林公子，时候也不早了，我先送你到门口吧。嫣然，这么多年了，你应该知道我对你。你应该知道云兰宗的规定，而且现在的我并不想谈这些事情。你是这么多年少有能成为我朋友的男人，或许你以后能打动我，不过至少现在。我还仅仅把你当做普通朋友，我不否认你的优秀，不过还未达到我的要求。我纳兰嫣然的男人，绝非庸人。嗯、我知道你性高，那么这次我就用炼药师大会的冠军来向你证明，我柳林配得上你。这些落毒中所蕴含的能量，着实庞大。只经过几次炼化，就让我一举升至七星斗士。萧炎，萧炎，萧炎，老师。老师，萧炎，果然是你！马兰嫣然，三年时间已到，就凭你这废物，也想打败我？这三年，你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。燕儿，父亲。战士，你放弃，失去了太多，所以你去。
发生了何事？没事，只是每次听他那些去一次毒，我体内的漏毒就会越加浓厚。既然这样。就别当什么烂好人去驱毒，更何况你与那个纳兰嫣然似乎还有过节。七幻清灵弦，我是一定要得到的。嗯测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。嗯、让开，让开，让开！是加满皇室的马车。这也派人来参加内部测试赛，后退后退。哦，人还挺多的嘛，你们就留在这儿。是，二公主。都别杵着了，该干什么就干什么去。让开，让开，给本公主让让路。严小九，嗯，月儿公主，这位严萧兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。严萧，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我。月儿公主，严萧兄可能还不知道你的身份。这是加玛帝国皇室最受宠的小公主月儿，也是炼药师工会法玛会长的爱徒。小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞同不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了。严萧兄可是拥有异火的炼药师，哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢。可严萧兄弟也真是的，老是神神秘秘藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，发生什么事了？发生什么？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试，你究竟有什么本事？哼！这气息并不是一伙。
操控很强。只想看看他到底有多厉害嘛。嗯，法马会长，老师，他就是炎霄。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火，这人就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火、呃。我们是否在哪里见过？这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火？我没听错吧？就在不久前，我与异火擦身而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了结一番心愿？抱歉，异火并非是拿来显摆炫耀之物。我家老师曾教过我。要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？啊，看来是我认错人了。不过，尊师可谓真正领悟异火之人，不因异火的特殊而视物自傲。自始至终，以一颗平常心看待。唉，此番境界高我等太多。请问尊师现在何处？古河想登门拜访。老师并不愿见外人。呃、来来来来来来，进屋进屋啊，让一让让一让。哎，小伙子们，让一让，哎，让让，哎，让一下。哎呦，法马会长。老托，今天的内部测试赛，听说你们黑岩城派了一个强力的选手参赛呀、啊？哎呀，哪里哪里！啊！哎哎哎哎！哎呀！哎呀！哎呀！严兄，原来你在这儿啊！啊，古河大师，嘿，会长，他叫严霄。潜力很不错啊！严霄，这两位分别是丹王古河跟炼药师总工会的法马会长。你好，法马会长，古河大师。切，这家伙可是有异火。小家伙的本事看来不小啊
，今天想必你会给我们一个惊喜。老师，哎，别调皮，刚才元宵啊一直让着你啊，月儿过于鲁莽，让你见笑了。小公主，哎、啊，天真烂漫。发满会上了、哎，测试赛可以开始了吧？嗯。<笑>在场的选手都应该清楚，你们都是由各处的分会长推荐而来，外人并没有这一次的考验，所以这个测试也会有些难度。这也是对各分会眼光的一种考究。若是连这都通不过，恐怕各分会长的推荐就得失效了。好了，你们都去到各自相应的考核房间吧。众所周知，药材的提炼是炼制丹药时极为重要的步骤，而我们这次的测试便是这一环节。测试所用的药材已准备就绪，你们只需在规定的时间内将药材提炼到你们所能达到的。这是最抗炙烧的黑铁灵液，这东西提炼起来很是消耗体力，对控口术要求也非常高。看来，这内部测试并不简单。比赛的时间，则以计时器走完为止。届时还未完成提炼者，就算失败。而我们会用特殊的方式评测你们提炼出来的药材，未能达到要求的，同样被判定失败。好了。测试赛正式开始。嗯、大家要注意好计时器的时间。到这出云帝国的炼药师工会，竟派了不少三品炼药师前来参加大会。他们是冲着冠军而来。出云帝国从来都是被我们加马帝国压过一头，所以他们一直想要在炼药师大会中夺冠，借此打压加马帝国的威望。嗯，可惜啊，只要我当一天会长。他们就永远不可能成功。嗯，明日就要返回云岚宗了。没想到，今年冒出一个拥有异火的小家伙，倒是让人惊喜。如此年龄便能拥有异火，这等天赋实属罕见。此等天赋异禀的苗子，一定要在适合他修炼的地方。
才不会被浪费。例如云兰宗，例如炼药师公会。人间美味呀、啊！哎，老，你快尝尝，这可是皇室才能享用的极品佳酿啊！味道不错，那个暗属性斗气的斗皇，可有眉目？哎，我的老哥哥呀，对方可是斗皇。哪会这么轻易的找到线索？哎，他是不是对您不利啊？好，那我就在整个北方大陆那块做个悬赏，以保交换，想必也能吸引来几个斗皇。我，哎，行了，我只是帮人询问而已。不过，在调查的过程中，我们发现，帝都似乎多了不少出云帝国炼药师工会的探子，是因为炼药师大会的缘故吧？但多了这么多的探子，总让人觉得不安呢。嘿，药材化验。第一道提炼算是完成了，接下来看看能提炼到什么程度这小家伙，看来是不会轻易使出异火了。也罢，可能是我对异火的执念太深了。哦，哦<笑>哎呀，果然是他，古河大师教的弟子，确实有几分本领啊。是啊。<笑>六灵果然不凡，只是测试赛而已。炼药师之路，他才刚刚起步。哼，柳大哥，没想到你速度竟然这么快。小公主也不慢呢。哎，虽然你比我早，不过提炼出来的药材，说不定没我的纯度高。哎呀，这家伙时间不多了呀。还没有提炼完毕，不可能啊！以他的实力，就算提炼时间赶不上柳玲这些一线选手，那也不会落后到这般地步呀。哎，柳大哥，怎么没见到你那有一伙的朋友？哎呀，难道仅仅一个测试也过不了？小公主说笑了，我与他只是有过几面之缘而已，还远远算不上朋友二字。也是，以你的本事与傲气。
似乎还从没结交过那些没什么潜力的朋友。哎呀，哎呀，臭小子，你到底在磨蹭些什么呀？加马帝国估计也就他独一份儿，结果竟然连测试赛也无法通过。老师说的对，异火并非万能。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，该死！关键时刻怎么还出问题了？哎呀，哎呀，我的小祖宗啊！你可千万要给他延长真气呀、啊，不然明年分会的经费可又要被缩减了。严萧应该是遇到了些麻烦，现在也不知道里面发生了什么事。能收服异火之人，并非等闲之辈。就算无缘这次炼药师大会，老夫相信，此等天纵之才，必将名扬天下。哎，时间差不多到了。恭喜完成提炼的参赛选手！我宣布，加马帝国炼药师大会资格赛正式结束。臭小子，快急死我了！抱歉，我赶晚了。这哥们运气可真好啊，假着点出来。是呀、啊，虽说这黑铁灵液难提炼，但也不至于花那么长时间啊。哼，不过没想到最后居然赶上了，真是好运。玉儿殿下，这匆忙赶出来的药液，我看效果不会好。是啊，那倒未必。炎霄兄既然花了如此长的时间，这成绩说不定还在你我之上呢。哎，哦啊！哼，走吧。哈哈哈哈哈哈！呃，既然大家都准时出来了，那就开始下一步检测提炼药材的纯度。这是我们炼药师工会邀请著名注师打造而成的纯度测量仪。
它能够准确地测验出你们提炼药材的纯度。群土豹子，迟早有一天，我也会有东西换印。将提炼的药液放入后，测量仪会自动显示纯度，以十分为质，十分最高，一分最低，四分则及格。记得放入前说一说你们提炼了几次。好了，开始吧。哎，严潇兄，别着急啊，你这先上了，我们不就没戏了吗？你千万高抬贵手，留在最后压轴啊。他压轴？他压轴？压轴？是吧？柳公子怕不是在说笑吧？就是就是。既然柳公子这样说，我们就等着看好戏吧。那我先来。法马会长，我的能力仅仅只能够对黑铁林业提炼三次。能够将黑铁林业进行三次有效的提炼，那已经算是很不错了。我想应该有五分左右的成绩吧。月儿公主，严萧雄，那我就先行一步了。法马会长，晚辈实力有限，仅仅只能提炼六次。啊、哦，鲁大哥居然比我多提炼一次，不过我的纯度一定比他高。不错。寻常的三品炼药师也只能提炼五次，还说六次啊？不愧是柳林公子啊！当然了，那可是柳林公子啊！炼药人家是丹王古河的徒弟，这是。哦，七分，恭喜你过关了！不愧是柳林兄啊！柳林公子，恭喜你啊！恐怕这届大赛没有人能与你比肩了。是啊，就是，献丑了。不过依我看。玉儿公主和元宵兄弟定是能超过在下，我这算不得什么。柳林公子过谦了，元宵这区区二品炼药师，如何能与你和玉儿殿下相提并论？那接下来可就是你说的压轴好戏了。元宵兄身怀异火，而且又提炼了如此长的时间，我想他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位可要看仔细了。切，就凭他、啊！一定要过，一定要过，一定要过呀！会长大人，我提炼了八次。八八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，八次，
次，这怎么这么还瞎子说？这玩意，太好笑了，还提炼八次，这怎么回事呀？牛大哥，人家可比你还多提炼两次呢。愚蠢的家伙，还真当可以随便乱抱？这小子戴个面具，装神弄鬼，实力也就一般般。不愧是堂堂二品炼药师，还真敢说，何必说大话？啊啊啊啊！哎呀，耶！不管就知道这小子能行，九分。我没看错吧？真的是九分、啊，九分、啊啊，这是九分、啊，不可能啊，不可能啊，错了，错了，开玩笑，是九分、啊。年少小友，隐藏的可够深的，以这般能力，你胸口上的二品徽章，可是有些不匹配你的身份了。运气好罢了，运气好，运气好。炎、哎、夏公子，炎夏公子。故意隐藏实力让人看不起，还有受虐病啊！柳大哥，这也想……恭喜现场留下的诸位，大家全都顺利通过了测试赛，而最终成绩，烟消以提炼八次，纯度九分，排名第一。明日便是炼药师大会，你们应该清楚，大会除了本国的参赛者之外，其他国家的一些优秀炼药师也会参加，他们的实力同样不可小觑，你们可要尽最大的力量压过他们，为了加马帝国的荣誉，全力以赴。请诸位回去好好休息吧，期待明日的优异表现。好准备，好准备，好准备，好准备。哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的。一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！哎，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话，恐怕就不能参加这次的大会了。啊，不能参加，那可不行啊！哎哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。言萧。古河大师有事，言萧小友，今天的测试让人惊艳不已，可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理，只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云岚宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑，能教出如此优秀的弟子。想必你的老师也是非常的了不起，工会愿聘请他为荣誉长老，为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空，欢迎来皇室做客。太爷爷呀，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，古河大师，晚辈先行告退。哎，小子，哎，年轻人啊，不懂事，哎，我这就去教训他。哎，你等等我。如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着。
任何好事，是不需要付出代价的。测试赛表现的不错，嗯，米特尔家族的消息果然灵通。今晚是最后一次为纳兰杰去赌，走吧。你现在看上去需要休息一下，没事，还死不了。憋不住了，是之前的神秘斗皇，是我自己的一点小麻烦。前面就是纳兰府了，待我把这件事解决掉之后，再碰头吧。严校阁下，您来了，快请进吧元宵先生，既然来了，便请一起参加宴会吧。小姐，不用了，娜娜小姐，我这人喜清静，不太喜欢这般场合。元宵先生，听说这次的炼药师工会内部测试，你的成绩很不错，恭喜了。侥幸，元宵赶着为老爷子去读，娜娜小姐还是赶快去招呼宾客，不用在严某身上花时间。您是贵客，我当然要招呼。而且今晚是爷爷举办的宴会，他还在宴会厅招呼客人，虚毒也要等他忙完了才行啊。看来似乎来的不是时候。娜娜小姐，请转告老爷子，严某等他有空后再来。嫣然，哦，影院的好多人都等着你呢。你的好，在这里悠闲的陪人聊天啊。嗯，严、啊、宵先生，我们又见面了。怎么，严潇先生和亚飞姐很熟？<笑>我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的，你说是吧，严潇先生？你怎么来这里了？<笑>你这人太没礼貌了。
，亚飞姐，你和严潇先生很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒，关系嘛，挺不错的。你说是吧，严潇先生？你怎么来这里了？哎、你这人太没礼貌了。亚飞姐，严潇先生，你们聊吧，我先进去招呼其他客人。你呀、啊，倒挺招人的。哼，胆子倒不小，竟敢吃姐姐的豆腐。不过，没想到你见到纳兰嫣然，比我想象中的要镇定许多啊。见到他的是严潇，并非小严。你来这儿也是参加宴会？纳兰老爷子逐渐康复，这可是纳兰家族的头等大事。不止我们米特尔家族。加马帝国颇有名气的势力都受邀在列，洛都还未完全驱除，便开始庆祝了，除非免早了点吧。没想到你还真能将洛都从纳兰老爷子体内驱除，那可是连当王古河都头疼不已的剧毒。现在帝都的几大势力之间都流传着你的消息呢。若非是因为七环清灵贤，我是不会到这里来的。走吧，进去看看。我们族长可是很想见见你这个能够让海老都忌惮不已的青年俊杰、哦。没兴趣。哎呀，拜托了，姐姐帮你那么多忙，你不能让姐姐掉面子啊，帮帮忙喽。好吧，我跟你走。感谢诸位在百忙之中前来庆祝家父身体康复。现在有请加马帝国的狮心元帅，纳兰家族的族长，我的父亲，纳兰杰。<笑>感谢诸位今晚的大驾光临。今晚的盛况，在老夫身中落毒卧病不起后，已是许久未见。或许有人觉得纳兰家族是不是就要失去这个老东西了？恐怕会让他们失望。洛都无法让纳兰杰屈服，狮心元帅还将继续为帝国效力，敬加马帝国，敬加马帝国。希望大家能在今晚玩得尽兴。这便是我们米特尔家族的族长米特尔唐山。族长，这就是之前跟您提过的严潇。啊、哦，严潇小友，百闻不如一见呢、啊。很高兴见到你，我是米特尔家族的族长米特尔藤山。无名小子，哪知道藤山族长？嫣然，严潇小友与那个老狐狸很熟、哦。小友太过谦虚，能让海老如此礼待之人，整个加马帝国也没几个，岂能称为无名？海老与米特尔家族的关系果然不一般。严潇小友，这段时间在帝都，若是有什么需要帮忙的地方，直接去找亚飞。反正我想他也是，他不是和米特尔藤山叔、嗯，好的，而是和亚飞姐叔。当初严潇前来驱毒，也是亚飞姐介绍过来的。嗯藤山这老家伙竟然使用美人计，真无耻！以严潇的潜力，日后前途难以限量啊！这种人若是被米特尔家族拉拢过去，可真让老夫心痛啊！哎，嗯，好。
还是算了。燕萧这几天根本没给过你好脸色，不把人家给撵走就不错了。你你这个为老不存的老家伙，再敢胡说八道，休怪我不客气了。看你在乱说！别拔胡子，没没没几根了。我过去一趟。嗯。啊，行了行了行了。好了，父亲，我们要跟藤山族长谈事情。好好好，哎，不闹不闹。嗯。嗯，柳林大哥，那就是赢了你的家伙，看上去很普通嘛。技不如人，没办法。哼，说不定那家伙用了什么卑鄙的手段作弊了。柳林大哥可是丹王古河的弟子，怎么会输给这种无名之辈？那家伙倒是艳福不浅啊。竟然与亚飞小姐走了这般近！哼，你不说话，没人当你是哑巴。我的邀请没兴趣，别人的邀请倒是兴致勃勃。也许今晚会发生点有趣的事。啊，什么意思？啊？这，这何人？让开！一群白痴！说的就是木栈，也是，帝都谁不知道？穆家的木栈对亚飞情有独钟，几年前被派遣到帝国边境军营里磨练，临走时可还嚣张的放过话，谁敢碰亚飞就宰了谁。招惹别人的女人，自然要付出代价。脑子不对，亚飞，我这次从边境赶回来就是为了见你，你更美了。不愧是我预定的老婆，你你这个疯子<笑>，看来他还是那么蛮不讲理啊！这几年的磨练，木栈的实力恐怕已经达到了斗师巅峰，颜萧不可能是他的对手。我还以为小公主对颜萧颇有好感，本公主是对他有好感，不过前提是他够强。你没事吧？他是谁？木栈，三大家族中木家之人。当初我出去历练。有几分原因，就是想躲开他。小子，新来的帝都啊，难怪敢跟亚飞走这么近。下手狠毒，想要一招置人于死地。啊、别冲动，木栈在几年前就已经是斗师强者，而最近的实力更是直追老一辈。最后，小子够轴。愚蠢的家伙，让纳兰老爷子他们过来不是更好？炼药师却和战斗狂人拼武力，自取其辱。这般有血性的男人，倒是让我刮目相看。战真的是放开手脚，全力来战。我敢说，颜萧绝不是对手
？或许吧，不过有火克木这种天生的压制在，想必木战也不会那么好受。没想到你一个养尊处优的炼药师，居然还懂得如此凌厉的战斗方式。不过，不管你是谁，都不能动我的女人。啊、这个家伙居然能够召唤出大斗师方面具备的斗气铠甲。随时奉陪。呃，有骨气，没想到刚回帝都就能遇见一个能让我踩的人，我很兴奋呢、啊。木战，呃，没想到这两年不仅未磨平你那蛮不讲理的气焰，反而是让得你越来越嚣张了。这是纳兰家，不是你木家。就算木尘那个老家伙来了。也不敢如此不给我纳兰杰面子嘿嘿嘿。纳兰老爷子别骂，小侄只是想试试这位朋友的身手而已。这里东西的损坏，待会儿马上叫人全部整换。哼，我现在就把话给你说清楚了。年宵小友是我纳兰家族的贵宾。你穆家虽然狂人很多，可我纳兰家也不是吃素的。怎么了？嗯，发生什么事了？木战，唐山族长，您也在啊？你一回来就惹是生非，信不信我让牧尘那老不死的再把你撵去边境？别别别，唐唐山族长，别这样呀、啊！我给你提个醒，炎霄小友是我米特尔家族的朋友，离开这里后不要再去找他麻烦。若你真是惹出了什么事，就算是牧尘也保不了你。一定一定，你爷爷的，这小子到底什么来头？<笑>啊！炎霄小,小友，没想到炎霄小友不仅炼药一途天赋非凡，战斗力也相当不弱呀。老飞，记得给炎霄小友送上一些滋补身体的营养品。是，唐山族长。<笑>老老狐狸,狸，谢谢两位前辈。<笑>等纳兰老一次忙完，再通知我去读。今晚之后。弱毒就可以根治了。好，好，好，我把那几个老家伙打发了，就来请燕霄小友。嫣然，多谢你先前的出手。其实，以燕霄先生的实力。似乎我的举动有些多余了。海老的眼光果然不错，亚飞，好好陪着炎霄小友，只要是他的需求。米特尔家族尽全力满足，那老夫就不打搅你们了。<笑>你们族长他好像误会我们了，别理他
，我们换个地方吧。这么多年没见，你还是老样子。这么多年没见，你还是老样子。时间倒是在你身上留下了一些印记。当年你在塔格尔沙漠发生了什么？蛇人族前不久的异动，应该是与你有关吧？发生了什么？皇室之人除了你们眼中的权谋之术，其他的们说了你也不会懂。哼！我从前就最讨厌你这冰冷又自视甚高的样子。玄冰盾，接。刚才故意和我表现的这般亲热，是让我当盾牌来挡那家伙？抱歉，我实在是被他缠怕了。听到他要来的消息，只能这样了。真没想到你们会直接在纳兰府动手，你不会生气了吧？反正又不是第一次经历这种事儿。<笑>元宵先生，老爷子已经准备好了，这边请。哦，我得去替那兰老爷子驱毒了。嗯。亚飞，在想什么呢？大长老，你觉得元宵那小家伙如何？大长老，这话是何意？若是觉得不错，可以放开胆子嘛。我可不会有半点反对。大长老，我对元宵没有那种感情，和他只是普通朋友。没感情，可以培养的嘛。你也该知道，我们这种大家族的人，很少有什么两情相悦的婚约。米特尔家族重力
，若真能遇见一个自己不讨厌的，并且家族也同意的人，便是很幸福的事了。说句让你挺伤心的话，在严孝没有出现之前，家族内部长老会投票选择你的婚约人选，木战得票超过大半，原因是对两大家族最为有利的选择。纳兰老爷子，恭喜你，洛毒已经彻底离开你的身体了。啊，父亲，当心！大、啊、恩不言谢呀，老夫知道严萧小友是冲着那七幻清灵贤来的，可我的命也不是那株草能代替的。我纳兰杰向你承诺，日后若有机会，必报此恩。去把酬劳取来。是。眼下小友，这边坐。嗯。小友是否觉得奇怪？老夫为何如此心急举办宴会？嗯，就算洛都驱除，也该休养一段时间。哎，老夫又何尝不知？只是纳兰家族在帝国看似风光，实则已如履薄冰。父亲。无妨，严萧小友乃老夫救命恩人，老夫忍不住想和小友说几句掏心窝的话，小友不介意吧？愿闻其详。纳兰家族在加马帝国处境略微尴尬，每一代加马帝国的皇室，都对云兰宗这个帝国中最强的势力极为忌惮。幸而现在的加马皇室拥有加行天这个守护者，以及那个神秘异兽的保护，终是有了一些能让云兰宗也略为忌惮的实力。自从三年前嫣然成为云兰宗少宗主之后，皇室对我等的态度就变得颇为冷淡。帝都几大势力更是趁父亲生病，几年来一直暗中打压。若不让他们知道父亲已经痊愈，恐怕纳兰家族在帝都更难立足。哼，这些人无足轻重，只要皇室知道失心元帅仍能为帝国尽忠，何惧这些趋炎附势之辈？纳兰小姐与云兰宗的关系，恐怕还是会让皇室心生不满吧？啊，恰恰相反，只要戴嫣然继承宗主之位，云兰宗就永远不会对加马帝国动手。这个道理。想必皇室也该想通了。哎，家老到了吗？哦，严萧小友，老夫今日坦诚相待，望与小友成为互助互利的朋友。在下只是一个小小的炼药师，何德何能让老爷子如此看重？嗯，能收复一伙的天才炼药师，整个加马帝国也只有你一人。未来你的成就绝对在古河之上，此时不结善缘，老夫不就是老糊涂了吗？哈哈哈哈哈！严萧先生，这是之前承诺给您的酬劳。这便是七幻清灵弦，据说用炼药师的火焰将之提炼成液体，便能使得衰弱的灵魂快速恢复。当年为了弄倒他，可没少花功夫，中的那落毒。也是因为摘取这东西的缘故。严小小友，既然你已经将我治疗痊愈，那么现在他便属于你了。多谢了，纳兰老爷子，今夜我还有事情急着要办，在下先行告退。啊，这么快？啊，也罢。如有任何需要帮忙之处，尽管来找我。嗯，会的。
外面这么冷，你也不怕生病啊？东西到手了，嗯，你真的很拼命。你怎么了？还好你来了，刚才真的很冷。拼命，因为我不想认命啊。我要回去了，你一起吗？嗯，这种无聊的酒会，我也早就腻了。你要去跟藤山长老打个招呼的吧，我在外面等你。想要不被家族掌控，那就只能掌控家族。萧，他怎么也能斗气化异？老家伙，不知道你还记不记得曾经有一种失传的斗技？燕<笑>萧小友，你总是让人感到意外啊！这飞行斗技如此罕见，都能被你弄到，真让人惊讶呀！小子只是偶然侥幸所得罢了，全是一时好运。
过冬，没想到几十年不见，你的实力不进反退。当年你的冰龙，即便是我也要记得三分。可如今威力却是大减呐！老妖怪，这些年你不也没进步多少？算算你的年龄，也快到极限了吧？再不突破，怕就要大限来临了吧？老夫命还长得很，哪有这么容易陨落？冰狂海波东。他竟然还活着！<笑>海老哪会那么容易陨落？只不过是在外隐居了几十年而已。哦，炎霄小友也认识海老，海老这次能够回来，还多亏了炎霄小兄弟，他可是我们米特尔家族的恩人。这股气息，好像是太爷爷。果然是加马皇室的守护者，加刑天加老，除了加老。这帝都内应该就没有人敢和海老这般说话。原来他就是加老。哦。啊！这是要拼命啊！啊的确不是你的对手了、啊，哦，呵呵，这可不像你啊！等过一段时间，我的实力自然是会恢复，你就不用操心了。嗯。<笑>原来是老熟人啊！<笑>欢迎回来，我的朋友。嗯，是该回来了。云岚宗，现在我们双方的力量也逐渐均衡。